Buongiorno a tutti! Lo so, pensavate che fossi sparita e non sono sparita. Sostanzialmente ho dovuto prendermi un po' di vacanza dai social e dalle persone in generale perché ero stanca, era un periodo abbastanza traumatico dal punto di vista di aiutiamo la gente e quindi ogni tanto bisogna anche aiutare se stessi. Questa cosa verrà poi spiegata in un video che ancora non ho editato ma che è lì pronto tipo da due settimane, lo vedrete presto ve lo prometto. Comunque niente di grave insomma, semplicemente avevo bisogno di riposarmi un po' e mi sono presa del tempo per me. Come vedete non è che mi sono riposata molto perché le occhiaie, mamma mia, dire che ho delle borse sotto gli occhi è riduttivo. Vabbè, venite con me che vado in cucina. Come si evince dalla povertà di questo armadietto non c'è rimasto niente in casa da mangiare, infatti stiamo aspettando la spesa stasera e finalmente avrò del cibo anch'io come una persona normale. Non c'è davvero niente in cucina, me. Comunque per aspettare la spesa intendevo che praticamente qua la spesa la consegnano anche a casa, quindi basta fare l'ordine online, poi scegliere l'orario di consegna e loro la consegnano a casa, che è una cosa molto comoda, specie se a qualcuno pesa il sedere. Questi giorni sono stati un po' strani, ero proprio un po' sfiancata, non so spiegare, non so se capita anche a voi ogni tanto di avere quei periodi dove non avete energie, non avete voglia di fare niente, solo di rilassarvi, magari mettervi sul divano a guardare 10.000 film super inutili, vabbè poi alla fine quello che ho guardato ieri non era neanche così brutto, però... E quindi diciamo che sono stati giorni dedicati potenzialmente soltanto a me, ecco. Ho sempre delle idee per i video, vi prometto che li farò questa settimana. Devo fare anche un vlog speciale, tra virgolette, perché vado a vedere un concerto questo venerdì, se non mi dimentico di andarci, grazie a Genda del Telefono per avermelo ricordato. Sono andata a ricontrollare perché non ci potevo credere, ma non c'è davvero niente in frigo, né nella dispensa, né anywhere. Grazie amore per avermi lasciato senza cibo! Voglio solo farvi notare che dopo le ire di Vencesla finalmente è arrivato un cavalletto intelligente, yeah! Questo regge la videocamera, almeno così sembra fino ad adesso. Infatti sarà molto strano non fare più i video con la sciarpa sotto, il mio primissimo cavalletto ufficiale. Vabbè, adesso aspetto che carichi la batteria e poi mi deciderò a registrare un video, promesso. Che poi tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di sole, perché dovrebbe piovere per tutto il resto della settimana, quindi io e Manuela andremo un po' in giro, hopefully. Ce l'ho fatta, ho registrato ben tre video, poi ne ho uno in sospeso e oggi sto facendo il vlog, quindi siamo a cavallo, insomma, stiamo tornando. Benvenuti nella puntata retroscena di una youtuber. Allora, praticamente questo mobiletto, questo qui, prima era lì nell'angolo, che ora non inquadrerò perché mi vergogno terribilmente. Praticamente sopra ci stanno i vestiti che teniamo durante il giorno, quindi quelli usati, tra virgolette. Ecco, praticamente, siccome poi mi sono accorta che la luce di là faceva schifo perché mi veniva metà faccia eh, bionda e metà eh, marocchina, ho detto è meglio che mettiamo il mobile qui, quindi ho spostato tutto e c'è un macello per terra di vestiti che vi farò vedere velocemente proprio perché non voglio fare la beauty guru seria. No! Cavolate a parte, una cosa della quale mi sono resa conto è che capisco perché le beauty guru hanno tutti quei vestiti, tutte quelle cose inutili, cianfrusaglie, perché ogni volta che fai un video, no, se tu lo fai sempre con la stessa maglia, sembra che non ti cambi mai, sembra che non ti lavi, che puzzi, che fai schifo! A parte gli scherzi, è davvero strano perché magari uno registra tre video come ho fatto io oggi con lo stesso vestito, normalmente perché non si cambierebbe, e in realtà in video devi essere super figo, super bello tutte le volte, ma... Vabbè, tanto ve lo dico ogni volta che cambio maglia soltanto per rigor di cronaca e non tanto perché voglio fare la figona. Adesso siccome è ora di pranzo, in realtà non è ora di pranzo ma vi ricordo che ho saltato la colazione, vado a farmi un po' di pasta in bianco, ebbene sì perché credo che sia rimasto solo quello, sempre se ho ancora il burro, perché mi sa che ci siamo dimenticati anche di ordinarlo. E quindi ma fai pranzo prima che ci vediamo il primo merito, immagino? Certo perché dopo mangiamo il brownie. Ah, ok, capito. Okay. Immaginate quanto è stato bello scoprire di avere il tiguglio, oh mio Dio, del condimento da mettere sulla pasta. E tra l'altro ho scoperto anche l'esistenza di banane, quindi avevo qualcosa per fare colazione. Maledizione! Buon appetito! Ultimo giorno di sole, sì alla londinese. Dalla noia di questa eterna mattina ho deciso anche di mettere lo smalto.
Indovinate chi ha appena fatto pisolino e si è svegliato super angosciato perché pensava di aver missato l'appuntamento con Manuel? E in realtà ovviamente lui è in ritardo. Tra l'altro siccome era un po' che non mettevo più lo smalto, a parte vedermi diversissima, mi sembra essere tornata al mio periodo metallaro. Perché bene sì, avevo un periodo metallaro, dove mi riempivo di anelli, braccialetti con le borchie, cose strane e ovviamente smalto nero. Beh, in ogni caso io sono pronta e tra una decina di minuti probabilmente uscirò. Ce la faremo? Non ce la faremo. Pronta? C'è un puntino là in lontananza che si avvicina. Chi sarà? Chi sarà mai? E dopo 30 anni Manuel è qui! Piangi? <ride> Tipo che è passata in bicicletta mentre facevi la ripresa, pensavi di stare a guardare il. Il sedere, ma. Pensavi di stare a inquadrare il culo e ti ha guardato bruttissimo. Tipo. Insomma, che facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo, cioè? i gamberetti. <ride> Ma vai a cagare! A caffè nero assumo uno solo drag queen. Quella sei tu. <ride> Ma no, quello sei tu, scusa, sono uomini che si travestono da donna. Infatti tu sei un uomo che in questo momento si è la sua travestita e donna. Anda, anda. Il signorino qui di fianco vuole farmi rifare ogni scena 150 volte, no? <ride> Se fosse per lui ci metterai 60 anni a fare un video. Ma no, perché se vuoi fare i video seri me devi dare retta, se poi li vuoi fare così. Ma perché tu sei scarso? Tra i gli occhiali che ti sputano un occhio. <ride> Ma mi tarpi le ali, perché mi tarpi le ali? Perché sono una tarpa romana. Oh, 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 oh. Benvenuti a Cubridge. Frazione di Gunnersbury Station. Manuel ha deciso di essere al telefono, in ogni caso, praticamente l'altro giorno abbiamo preso un bus buggato che ripeteva compulsivamente Gunnersbury Station tutto il tempo e infatti è rimasta la cosa, dove siamo? Gunnersbury Station, Gunnersbury Station, Gunnersbury Station, Gunnersbury Station E questo come stavo dicendo prima è Kew Bridge, praticamente ora c'è la bassa marea però quando si alza tutto questo bel molo viene, non dico totalmente coperto, ma insomma l'acqua arriva più o meno qui L'altra sera sono venuta con una mia amica, abbiamo scavalcato abusivamente questa zona, cosa che non dovrei dire, e siamo andati fin là giù, qui a vedere il tramonto, molto bello, tanto sto anche passando un traghetto. L'altra cosa della quale sono innamorata sono questi riflessi dell'acqua. L'altra cosa bellissima che mi è successa questa settimana è quando gli omini della British Gas hanno deciso di invadermi casa alle, a mezzogiorno, no, in realtà non era presto e hanno cercato di scassinare la porta in qualche modo non ho mai capito se avevano le chiavi o no Come gli hai risposto quando non bussai la tipo ma che cazzo? E allora, what's going on here? Poi metteremo la traduzione ma penso che tutti sappiano cosa vuol dire Tu che gli hai risposto? Ma Io... vaffanculo No, io sono una persona gentile ed educata. Eh, tu ma chi pesa il culo? Prima ho inventato che non avevo le chiavi, poi ho finto di trovarle. <ride> Vabbè, alla fine volevano solo cambiare il meter, però in ogni caso è stato abbastanza inquietante. Tra l'altro ero mezza ignuda, con il pigiama tutto aperto sui lati, quindi immagino che avranno apprezzato. Ciao, mini della British Gas. Spero che abbiate ingioiato la situazione. Torneranno presto. Benvenuti a Strand on the Green. Ora Manuel Angela ci spiegherà perché questa via è la via dove si respirano pound Benvenuti alla nuova puntata di Sto Cazzo Il dove? Riverside di Cubridge è popolato solamente da ricchi che sono costretti ad esporre del glicine Ora, col supporto della nostra valletta Vencesla, scopriremo per quale motivo sono costretti ad esporre il glicine perché praticamente in antichità il glicine era simbolo di omosessualità e praticamente venivano riposti nell'antro anale 
per due giorni e poi venivano espulsi con gran soddisfazione e questo è tutto Comunque, seriamente, questa è davvero la via di Ricconi. Una volta abbiamo visto una casa in venta 2 milioni e mezzo di pound. Ho appena fatto amicizia con una cagnolina bellissima che mi ha morsicato il mento. Chissà se si vede. Ti ha morso un po' ovunque. Eh. <ride> mi ha tirato la sciarpa, ha morso la mano e ha morso il mento. E la cosa bella è che il padrone ha detto no, stai, e, tipo per mezzo secondo ha fatto finta di trattenersi. E eh no, perché è colpa mia, perché ho allargato le braccia e ho detto vieni da me, cagnolina. <ride> Questa invece è la casa creepy dove ci sono milioni di bambole da sempre, tipo da due anni e mezzo fa che siamo qui, non le hanno mai cambiate e ci osservano mentre dormiamo, mentre respiriamo e mentre non si può dire. Si narra che questi pupazzi venissero rubati ai bambini che non volevano mettersi il glicine nel culo. Come monito venivano messi sulla finestra dai ricchi per i bambini che non volevano mettersi il glicine. Oh. Poi mi dite che sto ragazzo non ha problemi, cioè... Benvenuti a un nuovo episodio di Vita da Piccione. Forse vi ricorderete di me per Vita da Piccione episodio 1 e Vita da Piccione episodio 2. Oggi siamo qui su Riverside di Cubridge perché me ne sto andando a fanculo. <ride> Che vita triste. È stato un piacere conoscervi, non so se ci sarà mai un episodio 4. Devo assolutamente mangiare tutte le alghe, essendo parte del Tamigi potrei stramazzare al suolo. Questo è il Pims ed è buonissimo. Vedete, quando arriva l'estate fanno questa bevanda che ora Manu ci spiega cosa c'è dentro perché Martina non lo sa. È tipo un paio di shot di Pims e, un, e poi è limonata, dipende da dove vai, ci mettono uno o due shot, da quanto sei alcolizzato. E... Ecco, perfetto, e per me quindi quanto ci va? Se non messi sette. Ah, <ride> dentro ci mettono il limone, la menta, l'arancia, le fragole, alcuni ci mettono anche il cetriolo, che è una cosa abbastanza inquietante. Che qua c'è? No, l'altro giorno non c'era. Vabbè, però è buonissimo. Infatti, se venite a Londra dovete assolutamente provare il Pims. Sponsor ufficiale Pims 2015. C'è una campana volante. Capitolo 2 de Una giornata di sole londinese. Questi cani erano bianchi una volta. Bei tempi. Born to be white. È bellissimo Adesso prima che venga giù il finimondo Torniamo a casa Il ritorno del cane bellissimo Sulla scogliera Ciao cane bellissimo I pulcini Che belli Oh mio dio Cuteness alert Ci siamo avvicinati ai pulcini Guardate come sono belli, oh mio Dio, poi la gente mi chiede perché vivo a Londra. Adunat! È giunto il momento di confessare al pubblico che viviamo a Londra solo per i pulcini, per i parchi, per i fiori e gli animaletti in generale. Vedrai che non passerà tanto tempo che mi faranno una parodia su questo I pulcini, i cavallini, i coniglietti che culo. Non vedo l'ora di vedere le parodie Anzi se qualcuno di voi vuole già farmi una parodia Guarda, volentieri mi Sembra esattamente la cosa migliore da fare <ride> Ecco, vedete precisamente in questo punto C'è un enorme temporale in corso Dove? <ride> ecco perché torneremo a casa a piedi, vero amore? La macchina con le ciglia Aspetta che prendo il piede di porco Guardate che bravo ragazzo che adesso ci prepara la cena Stavo parlando con Manuel del fatto che più stiamo qui meno voglia abbiamo di tornare in Italia L'ultima volta che siamo tornati era tipo dicembre eh? È stato talmente bello che non ci ricordiamo più quando siamo tornati in Italia E alla fine tra una cosa e l'altra casa nostra è diventata questo posto 
Quindi quando hai i tuoi giri, le tue abitudini, le tue persone, poi è strano ritornare in Italia perché è come se il posto in cui sei nato e hai vissuto fosse andato avanti senza di te e tu torni là ed è come se fossi in vacanza in un posto straniero e sconosciuto che non matcha più con le tue abitudini. Fondamentalmente quindi non sentiamo nessuna nostalgia dell'Italia e se qualcuno di caro che laggiù e ci guarda vuole venire a ci a trovare perché altrimenti non ci vedete mai più. Ogni riferimento ad amici e soprattutto familiari è puramente casuale. Che agosto si avvicina, eh? Mamma, vieni a trovarmi! Comunque, scherzi a parte, è come se la nostra casa fosse qui adesso, quindi se noi torniamo in un posto che non ci fa sentire a casa, è straniante. Per quello dovete venirci a trovare, eh? Lo volete il brownie di Costa, eh? Lo volete la mousse al cioccolato di Preta a manger, eh? Venite, venite, venite! Ognuno dei miei discorsi finisce sempre in modo troppo intelligente per questa umanità. Guardate che bravo l'amore mio! Stasera si mangia hamburger! Ma come? Questa feature di Facebook che ti fa vedere cosa è successo esattamente due anni fa o un anno fa la trovo abbastanza carina. È romantico vedere quello che è successo due anni fa. E notare questa frase, chi capisce l'inglese capirà. E ha dei paramor tra l'altro. Invece esattamente due anni fa, proprio oggi ero a Mondovì. Tra l'altro questa è la view della mia bella cittadina. Non so se ho mai detto che vengo da Mondovì, onestamente, comunque vengo da Mondovì. Qui c'è la mia bestiolina, il mio pillino sulla mia macchina, amore. Guardate che bello. Questo invece è un angosciantissimo reperto di come ero io prima di iniziare il mio bellissimo viaggio dentro di me. Questa roba triste e depressa con gli occhi minuscoli e le sopracciglia distrutte. Che cosa tenera! Io ho cominciato il viaggio da 3-4 mesi forse. Direi che si vede la differenza fisica, la vedete? Abbiamo addirittura il esattamente 4 anni fa con tanto di canzone disperata, che tra l'altro è ancora una delle mie preferite, però diciamo che non era proprio un periodo felicissimo, come d'altronde è stata tutta la mia vita fino all'anno scorso. E come dice questa canzone, prima che la situazione migliori, di solito ci si schianta contro una bellissima scogliera. <ride> Ora stavo cercando di dirti. Ma che... non c'è proprio bisogno di ti però qui. <ride> Non è arrivato l'omino della spesa, stavo semplicemente cercando di ravano il canale. Che l'avevo sentito. Guarda, tutto si risolve, tutto si aggiusta. E lui mi prende non in non giro. Niente, non ti preoccupare. Ecco l'omino di Tesco. Non ti preoccupare, non succede niente. Ci guardiamo un film stasera, mo? Un film guardiamo. È <ride> testo Father Jacob. Con la partecipazione straordinaria della signorina Trinciabue. Gesù Cristo lo benedice. La signorina Trincia Bue aveva mangiato. Il Don Matteo. Che <ride> cazzo è? Ho Io mangiato la volenta bello. stasera con le sarsicce. Mi è rimasta sullo stomaco scureggiato su Father Jacob. Ma sembra veramente la signorina Trincia Bue. Te l'ho detto, secondo me è la signorina Trincia Bue. Ah, <ride> Dov'è Matilda? Ecco Matilda. Oddio, lo sta uccidendo. No, lascia stare Terenzil. Sembrano tutti Terenzil in questo cazzo di film, anche il postino. Un film con tanti Terenzil. <ride> e la signorina Trinciabue che trinciava i Terenzil. Il nostro bimbo è lievitato. Non so voi, noi se mangiamo la pizza. E ha scelta un anime l'horror. Yeah! Vero amore, sei contento? Non rottare. Ed ecco a grandissima richiesta per il mio gentil pubblico il mi spreparo con voi. Allora, come una professional beauty guru, prendo la mia carta da culo, detta anche carta igienica per i comuni mortali, trovo a caso del sapone, che ora non trovo, quindi useremo questo bagno schiuma, di questo bel color puffo, nessun puffo è stato maltrattato durante la realizzazione di questo video, e praticamente cosa faccio? Me lo spalmo in faccia e mi tolgo il fondotinta. Questo è quello che si fa quando non si hanno 30 milioni di euro da spendere in correttori, fondo tinta, fondo naso, fondo labbra e fondo orecchie.
Operazione conclusa, come vedete il bagno schiuma Radox che massaggia i muscoli ha funzionato come un ottimo struccante. Lasciamo stare il fatto che ora ho pezzi di carta igienica per tutta la faccia, vabbè. Amore, io fame, voglio mangiare, mi dai del cibo, voglio mangiare, fame, 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 fame. Gnam. Ecco che ora il nostro lottatore di sumo <ride> estrarrà la focaccia dal forno. Wow, sembra buonissima. Con la mia preziosa supervisione e l'utilizzo di una frusta, ecco che il risultato della focaccia è sensibilmente migliorato rispetto a quella di due giorni fa. Solo che la mangerà soltanto Manuel. Un monitor blu, una galleria gialla, Londra. Oh cazzo. Vorrei sapere cosa ne pensa la nostra Vincesla della focaccia. Quando ero giovane e abitavo in Sverbegia, la focaccia la mangiavamo con molta pacatezza ed era riservata solamente ai ricchi. La prendevi e te la mangiavi tutta finché te usciva dalle orecchie. E poi, a forza di masticà, diventavi una focaccia e chi ne mangiava di più di tutti diventava il re la sverveggia e mangia mangia me e poi mi trasformai in una mucca bei tempi benissimo rimpinzandoci di focaccia vi salutiamo mi raccomando lasciate tantissimi mi piace arruolate persone nell'esercito per venire a mettere mi piace al mio vlog volete la focaccia Ecco, se volete la focaccia venite a trovarci a Londra, ma noi ne farà in abbondanza per tutti, ovviamente. Cioè, comprate gli ingredienti. No, ovviamente a gratis e schiavizzato, oh, con la palla al piede sotto. Mm -hmm. Buon appetito! A mano il ci puzza nei piedi! <ride> che puzza, ma ci vuole i piedi! Puzza, 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 che puzza! Uh. Non vogliamo dire alla non videocamera. Cosa stai facendo? Ora Manuel Angel. Angel. Manuel Angel. <ride> Manuel ci teneva a dire una cosa. Comunque stavamo parlando di la bella merda perché Manuel fa rumore. Ma <ride> che c'è gente?